അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ സമാഗതമായിരിക്കുകയാണല്ലോ റമദാനിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളുടെയും സുപ്രധാന കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അവതരണമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ പഠന അന്വേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഈ റമദാനിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമാണ് ഇന്നിവിടെ കുറിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മതമല്ല പക്ഷേ എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ജീവിത ദർശനം അതാണ് ഇസ്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിത ദർശനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഈ മതം അറിയപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യവർഗം എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വർഗത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ മതം അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഹുദൽ ലിന്നാസ് നമ്മൾ ഈ റമദാനിൽ നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരവേ എടുത്തു പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഷെഹർ റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസലഫിൽ ഖുർആൻ ഹുദൽ ലിന്നാസ് വബയ്യന തിമ്മൻ അൽ ഹുദ അൽ ഫുർഖാൻ റമദാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ മഹത്വം നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുവാനുള്ള കാരണമൊക്കെ അതിൽ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഖുർആാനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവതരണം ആരംഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യകുലത്തിന് മൊത്തത്തിലുള്ള മാർഗദർശനമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം ലോകത്തെല്ലാം മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാർക്കും ശ്രമിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാനെന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ലോകത്ത് മറ്റൊന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നു ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബോധ്യമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പഠിതാവും പിറകെ അതിൻ്റെ അധ്യാപകനുമായിരിക്കുന്ന പ്രഭാതക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് നബീസ് വസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാദമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം തൻ്റെ ഗൃഹാങ്കണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനപ്പുറത്ത് യാതൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും വരെ അറിയാത്ത എന്നാൽ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ആദ്യത്തെ പഠിതാവും പിറകെ അതിൻ്റെ അധ്യാപകൻ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായി ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കളോ ഒന്നാമത്തെ പഠിതാവ് ഹദീജ ബീവി അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ പഠിതാവ് അബുബക്കർ ഉള്ളാഹുനു മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു വർത്തകനാണ് മൂന്നാമത്തെ പഠിതാവ് പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അലീബൻ അബി തോലി ഈ മൂന്ന് പേർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രായലിംഗഭേദമന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കൾ എൻ്റെ നാല് മക്കൾ പഠിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന തരങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നവരും ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന മക്കൾ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും പല വിഷയങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അതിന് അവർ പഠിച്ചു വന്ന അതേ റൂട്ടിലൂടെ ഞാനും കാര്യം വരേണ്ടി വരും എന്നാൽ അവർക്കൊക്കെയും എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ കുറാൻ മാത്രമാണ് അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രായലിംഗ ഭേദമന്യെ ആർക്കും മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥമെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വിഷയം അതിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ഹാജരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ കാരണത്താൽ ലീവായി പോയി സ്വാഭാവികമായും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്താ കാരണം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്ത
അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാവും എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തു മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പതാമത്തെ പേജാണ് കിട്ടിയത് ആ പേജിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഒരുപോലെ ആരംഭിക്കാവുന്ന പഠനം തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് പഠിച്ചില്ലല്ലോ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നതൊന്നും ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഖുർആാൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യമായി അവതരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഖുർആാൻ്റെ അധ്യായങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഖുർആാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നാം വിനിയോഗിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു വലക്കതി അസ്തർ നൽ ഖുർആാൻ അല്ലെ ദിഖർ ഫഹൽ മീൻ മുദ്ദക്കി ചിന്തിച്ചു ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ഈ ഗ്രന്ഥം എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്നൊരു ചോദ്യവും ആരുണ്ട് ചിന്തിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ അൻപത്തിനാലാം അധ്യായം സോറത്തിൽ കമറിലെ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയമാണിത് ഈ ഖുർആാൻ ചിന്തിച്ചു ഗ്രഹിക്കുവാൻ നാം എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആരുണ്ട് ചിന്തിച്ചു ഗ്രഹിക്കാൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം എന്നോടാണ് നിങ്ങളോടാണ് നമ്മളോടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അതിന് മറുപടി കണ്ടെത്തേണ്ടത് മറുപടി പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലക്ക് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞു അഫല യഥതബ്ബറുമല്ല ഖുർആാൻ അം അല കുലുബിൻ അഖ്ഫാലുഹ മനുഷ്യൻ ഖുർആാനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ അതല്ല അവൻ്റെ ഹൃദയം അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണോ മനസ്സിനെ മറയിട്ട് കൊണ്ടാണോ അവർ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചുണ്ടും നാവും ഉപയോഗിച്ചാലും ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടി കൈവല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഖുർആാൻ നാം പഠിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ആ മനസ്സ് തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിനെ ശരിയാവിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും നമുക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അറിവാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന അവനോട് ഒരു പക്ഷെ ഖുർആാൻ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഇക്ക എന്നാണ് നീ വായിക്കുക പരലോകത്തെത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയും ആദ്യത്തെ പ്രക്രിയകളിലൊന്ന് വായനയാണ് ഇക്കറ കിതാബ് കഫാ ബിനഫ്സിക്കൽ യോം അലൈക്ക ഹസീബ നിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം നീ വായിക്കുക അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കർമ്മരേഖയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കർമ്മരേഖ തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങും പദ്ധതിയും അടങ്ങുന്ന അതിൻ്റെ മാർഗരേഖയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിനും അവിടെയും നമുക്ക് ആദ്യം ആരംഭിക്കുവാനുള്ളത് പഠനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായനയാണ് അറിയലാണ് എങ്കിൽ ആ അറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തലങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുമ്പോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അറിവ് നേടുന്നത് പ്രധാനമായി മൂന്ന് തലങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് ഖുർആാൻ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒല്ലാഹു അഹ്റജക്കും മീൻ ബുദ്ധൂനി ഉം മഹാത്തിക്കും ലാത്ത അല മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഒരറിവുമില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്നിട്ടോ വജ്ജാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് കരുത്ത് അവൻ നൽകി അപ്പോൾ കാഴ്ചയും കേൾവിയും മനനവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നാം ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠനത്തിൻ്റെ ആലോചനയുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചിന്തയുടെ അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന തലങ്ങളാണ് ഐൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തലത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും ഹൃദയവും ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ അവനെ ഏറ്റവും നന്നായി ഭയപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവരാണ് കണ്ണും കാതും ഹൃദയവും കൊടുത്ത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഇവിടെ ആലിമി എന്ന് പറഞ്ഞത് കിതാബ് ഓതുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ കൂടെ തന്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും അന്തമായി അനുകരിക്കരുത് ഒന്നിൻ്റെയും പിന്നാലെ അന്തമായി പോകരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ പോയാൽ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കെതിരായി തീരും അത് പടച്ചറബ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നും കുറാനത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ അറിവ് നേടാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നൽകുകയും അറിയാനുള്ള വഴിയായി വെളിച്ചമായി കുറാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും ഹൃദയവും നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാം ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത് ഈ വിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്കറിയാം ഖുർആാനിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു വൈവിധ്യം അതിൻ്റെ വിഷയ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ഖുർആാൻ ചർച്ച ചെയ്തു മനുഷ്യൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ശൈശവം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെ അവരാരാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത് എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന വഴിയും വെളിച്ചവുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരുപാട് പ്രത്യേക തരത്തിലുണ്ട് ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകൾക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലക്ക് ഖുർആൻ അതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി ധാരിക്കൽ കിതാർ അതാണ് ഗ്രന്ഥം ലാ റൈ ബഫി മറ്റേത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ യഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥം ഇതു തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ സ്വാഭാവികമായും അവരാണ് മുത്തക്കികൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ എന്നും സൂചിപ്പിച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എങ്കിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തേട്ടം ഖുർആൻ അറിയാതെ പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റു വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തി കളയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മൗഢ്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സ്വാഭാവികമായി വരാവുന്നൊരു വിഷയം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഖുർആാൻ്റെ ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറബി ഭാഷയിൽ തങ്ങിയത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഭാഷ അറബി ആയതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അറബിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിയുത്തരങ്ങളിലൊന്നാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പ്രവാചക തിരുമേനി വരുന്ന കാലത്ത് ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്ന കാലത്ത് ലോകത്ത് എത്ര ഭാഷകളുണ്ടോ ആ ഭാഷകളിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷ അത് അറബി ഭാഷയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഖുർആൻ ഖുർആൻ്റെ ഭാഷയായിരിക്കുന്ന അറബിക്ക് അറബി ഭാഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ വളർച്ച വേണ്ടി വന്നില്ല അത് വേഗം ബോധ്യമാവും ഈ അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇമ്രുൽ കൈസിനെ പോലെയുള്ള കവികളുടെയും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും കൃതികളാണ് ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ഭാഷയ്ക്ക് വളരേണ്ടി വന്നില്ല അതിന് വളരേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് പറയും ഖുർആാൻ്റെ ആശയം കൊള്ളാം പക്ഷെ ഭാഷ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും കൊള്ളാവുന്ന ശൈലി ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഒരു മലയാള പത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം വായനാക്ഷമത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു അറബിക്ക് അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിനടക്കമുള്ള ഒരു അറബി അറബിക്ക് അതിന് എത്രമാത്രം മാധുര്യത്തോടെ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഭാഷ അറബിയായി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഷയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇത്ര ലളിതമായ ഏതൊരാൾക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഭാഷയും ലോകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തും വായനയും എങ്ങനെയാണ് പതി പഠനം എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ഷരങ്ങളുള്ള അറബി ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാരണം ഒരക്ഷരം എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും അക്ഷരങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ജീം എന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീമിൻ്റെ കൂടെ ഹ ഉം ഹ ഉം പഠിക്കും ദാലിൻ്റെ
അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറബി ഭാഷയിൽ ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു പദം പഠിച്ചാൽ മതി ദർസ് ദർസ് എന്ന പദത്തിലൂടെ അധ്യാപകൻ ലഭിക്കുന്നു മുദ്ദരീസ് വിദ്യാർത്ഥി ലഭിക്കുന്നു മുത്തദരീസ് അധ്യാപകൻ ലഭിക്കുന്നു തെതിരീസ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം ലഭിക്കുന്നു മദ്രസ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പദത്തിലൂടെ ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു 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 ഭാഷ അത് മറബിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ലളിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഷയിലുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറോളം പദങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ കുറാനുള്ളത് ആ പദങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അതിന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണം ഒരു ദിവസം ഒരു പദത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് കുറാനുള്ള എല്ലാ പദങ്ങളെയും സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ലളിതമായ മനോഹരമായ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെയും ചിന്തയെയും ആഴത്തിൽ തൊട്ടുണർത്തുന്ന തട്ടി ഉണർത്തുന്ന ഈ മഹൽ ഗ്രന്ഥത്തെ പഠന വിധേയമാക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വഴിയെ വരാം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കുറാൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത്രയും ലളിതമായി മനോഹരമായി എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വിശുന്നായി മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള മാർഗദർശനം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഗ്രന്ഥത്തെ പടച്ചതമ്പുരാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരും അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായി ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ് എങ്കിലേ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്നാണ് ഖുർആാൻ്റെ പഠനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ ഏറ്റക്കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം ചില വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോളശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ പള്ളിയിലെ പണ്ഡിതനേക്കാൾ നന്നായി അറിയുക ഒരു ഗോളശാസ്ത്രത്തിന് തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ അറബി കോളേജിലോ പണ്ഡിതരസിലോ മാത്രം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനേക്കാൾ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാവുക ഒരു നല്ല കർഷകനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭാഗപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൂടെ ഖുർആാൻ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള വഴികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് തഫ്സീറുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തഫ്സീറും എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഫസീർ ഇത് ഖുർആാൻ്റെ അവസാനത്തെ പഠനമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്ക പൊടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും തഫ്സീറുകൾ ഉണ്ടായത് ഒന്നാമത്തെ തഫ്സീർ ഇറങ്ങിയോടുകൂടി ഖുർആാൻ്റെ പഠനം നമുക്ക് അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കാം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് മുസ്ലിം ലോകം വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരൊറ്റ തഫ്സീറും വേറെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടായത് ഖുർആാൻ്റെ പഠനത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ സൂക്തങ്ങളെ ഖുർആാനിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ചില ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ മറ്റായത്തുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രവാചക തീരുമാന ജീവിതത്തിലൂടെ വിശദീകരിച്ചെന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തത് അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ വിജ്ഞാനങ്ങളും ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഖുർആാൻ വായിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നല്ല ആ ഒരു തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് തഫ്സീറുകൾ വേറെയും വേണ്ടി വരും ഏതൊരു തഫ്സീറും നമുക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഗൈഡൻസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സംശയം അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഖുർആാനെ ഖുർആാനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളുടെ അവതരണ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഖുർആാനെ പ്രവാചക തിരുമേൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഗുണകരം തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ചിന്തയും ആലോചനയുമാണ് പഠനമാണ് അന്വേഷണമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യൻ നിലക്ക് സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന പോരായ്മകളും പരിമിതികളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഇന്നും നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഏത് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോഴും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനിയും സഞ്ചരിക്കുവാനുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈ ഖുർആാൻ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാ